Hi friends, in this session, relations and functions in exercise 2.2, 5 questions. In the last session, we will do the 4th question. Now, we will do the 5th question. Let A is equal to set 1, 2, 3, 4, 6. Let R be the relation on A defined by set of all A, B such that A, B belongs to A, B is exactly divisible by A. First question, write R in roster form. Second question, find the domain of R. Third question, find the range of R. Now, we have to define R relation. R relation is set builder formula. That is the first roster formula. But the relation define R relation. Set of all AB such that AB belongs to A and B is exactly divisible by A. That is one order of pairs. Relation is the condition that B is exactly divisible by A. That is B A is divided by A. Remainder is B A is divided by A. That is AB is divided by A. That is the relation in this relation. Okay, so we have to write the relation directly. A is set A. In the A cross A, we have to write the elements of the relation directly. So, first we have to write A cross A. First we have to write A cross A. A cross A is the first element. 1 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 is Next, 2 வைத்து. இவ்விடு relation define ஜேதிரிக்கின்து A இல் நின்ன A இலைக்கான. அல்லை, அது வண்டு நம்மல் எல்லா combinations. A இல் நின்ன A இலோட்டில் எல்லா combinations விழுதா. Next, 2 வைத்து. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 6. Next, 3 யான. 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Next element 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6 Next element 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6 இப்பு எழுதிருக்கிந்து A cross A யானு இப்பு A cross A இல் ஏதக்கு ஓடியடு பையர்ச் relation R இல் வெரு இன்னோக்கா இது relation R இந்து பிருத்தேதிதானு set of all A B such that A, B belongs to A B is exactly divisible by A இது second element A, B, R இல் உண்டாவன இங்கில் B, A நமக்கு A கொண்டு divideயம் பட்டின second element இனை first element இன்று divideயம் பட்டின இல்லை, remainder இல்லாதே second element இனை first element இன்று divideயம் பட்டின இப்படு first நோக்க 1-1 இல்லு second element இனை நமக்கு 1 கொண்டு divideயம் இல்லை, 1 இன்னை 1 கொண்டு divideயம் பல relationல் வெரு next, 2 இனை நமக்கு 1 கொண்டு divideயம் இல்லை, பலதும் relationல் வெரு எதுர் element இனை ந அது வண்டு அது ஒக்கு relationல் வேறு 1, 4, 1, 6 இவ்விடே 2, 1 இல்ல நோக்கியால் காண இவ்விடே 1 இல்ல அமுக்கு 2 வண்டு divideயம் பட்டில்லா இப்போ 1 by 2 நல்ல fraction அனுக்கிட்டுந்து இப்போ அமுக்கு exactly divideயம் பட்டில்லா next 2, 2 2 இனே அமுக்கு 2 வண்டு divideயம் பட்டு அது வண்டு 2, 2 வேறு அடுத்த 3 இனே second element first element வண்டு divideயம் பட்டில்லா 2-3 வேறில்லா, இவ்விடை 4 நேமக்கு 2 வண்டு டிவாடியம் பட்டு, அது வண்டு 2-4 எழுதா. Next 6 நேமக்கு 2 வண்டு டிவாடியம் பட்டு, அது வண்டு 2-6 எழுதா. இவ்விடை 1 இனை 3 வண்டு டிவாடியம் பட்டில்லா, அது வண்டு 3 வண்டு வேறில்லா, 2 இனை 3 வண்டு டிவாடியம் பட்டில்லா, அது வண்டு 3-2 வேறில்லா, 3-3 வேறு, 3-6 வேறு, இல்லை, இவ்விடை நமக்கு 6 இன்னை 3 வண்டு டிவாடியா, இல்லை, 6 இன்னை 3 வண்டு டிவாடியது 2 வண்டு answer விடு, remainder வேறில்லா, உங்கு exactly டிவாடியாம் பெட்டு, அது வண்டு 3-6 வேறு, next 4-1, 1 இன்னை 4 வண்டு டிவாடியாம் பெட்டில்லா, அது வேறில்லா, next 4-2, 4-2 வேறில்லா, காரணம் இவ்விடை second element 2 ஆனு, 4-4 வேறு, கண்ணம் 4 நே 4 வண்டு டிவாடியம் வெட்டு. Next 4, 6. 
സിക്സിന്റെ ഫോർ ഫോർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സാക്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ റിമൈൻഡർ വരും അതുകൊണ്ട് അത് വരില്ല സിക്സ് വൺ അത് വരില്ല വണ്ണിന് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ സിക്സ് ടു വരില്ല ടുവിന് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിക്സ് ത്രീ വരില്ല ത്രീന് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സിക്സ് ഫോർ വരില്ല സിക്സ് സിക്സ് വരും അല്ലേ സിക്സിന് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് സിക്സ് സിക്സ് വരും അപ്പൊ റിലേഷൻ ആറില് വരുന്ന എലമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ സിക്സ് ടു 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 ഫോർ ടു സിക്സ് ത്രീ 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 സിക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിലേഷൻ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ആയി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതായിരുന്നു റൈറ്റ് ആറിൻ റോസ്റ്റർ ഫോം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ഇതാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതായിരുന്നു ഫൈൻഡ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് ആർ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഡൊമൈൻ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓഡേഡ് പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഓഡേഡ് പേഴ്സിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് എഴുതാം വൺ വൺ വണ്ണിലും ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വൺ ആണ് വൺ ടുലും വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ സിക്സിലും എല്ലാം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ടു ആണ് അല്ലേ ടു ടു ഫോർ ടു സിക്സ് ഇതിലെല്ലാം ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് പിന്നെ ത്രീ ത്രീ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ത്രീ ആണ് ത്രീ സിക്സ് വരുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ത്രീ ആണ് ഫോർ ഫോറിൽ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഫോർ ആണ് സിക്സ് സിക്സിൽ സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഇനി ഇതുപോലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റേഞ്ച് കാണാനായിരുന്നു റേഞ്ച് ഓഫ് ആർ റേഞ്ച് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓഡിയോഡ് ബേൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഇതാണ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആർ ഇതാണ് ആൻസർ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ദി റിലേഷൻ ആർ ഡിഫൈൻ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിലേഷന്റെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതിയാൽ അതായത് ഇവിടെ റിലേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന ഓഡേഡ് പെയർ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എലമെന്റിന്റെ വാല്യൂസ് കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് വെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ അതായത് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വരുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 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 പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇപ്പൊ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് റിലേഷൻ എഴുതാം ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് റിലേഷൻ ഇതാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് എക്സും സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് എഴുതാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് പേർ ഇതാണ് സീറോ ഫൈവ് അല്ലെ സീറോ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കിട്ടുന്നത് വൺ സിക്സ് ആണ് വൺ സിക്സ് തേർഡ് ടു സെവൻ ടു സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് വരും ത്രീ എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ നയൻ ഫോർ നയൻ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ടെൻ ഫൈവ് ടെൻ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ റിലേഷൻ ഇപ്പൊ റോസ്റ്റർ ഫോമിലായി നമുക്ക് തന്നത് സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളത് റോസ്റ്റർ ഫോമിലെ എഴുതി ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഡൊമൈൻ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലെ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓഡിയോഡ് പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് എഴുതിയാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് റിലേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഇനി
ഇവിടെ ആർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന് എടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം എക്സിന് എടുക്കാവുന്ന വാല്യൂസ് എക്സ് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്മോളസ്റ്റ് പ്രൈം നമ്പർ ടു ആണ് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ അല്ലേ ലെസ് ദാൻ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഓഡേഡ് പേഴ്സ് എഴുതാം ഓഡേഡ് പേഴ്സ് വരുന്നത് എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം എക്സ് ടു ആകുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ ടു ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സ് ത്രീ ആകുമ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി സെവൻ നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ അപ്പൊ എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന എക്സ് ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി റിലേഷൻ എഴുതാൻ അത് ഓഡിയോ പേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് റിലേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ എക്സ് എക്സ് ക്യൂബിന്റെ വാല്യൂസ് എഴുതിയാൽ മതി ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് ഓഡിയോ പേർ ടു എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഓഡിയോ പേർ ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ തേർഡ് വൺ ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ലാസ്റ്റ് സെവൻ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇത് റിലേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം ടു എയ്റ്റ് ത്രീ ട്വന്റി സെവൻ ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇതാണ് റോസ്റ്റർ ഫോമിലുള്ള റിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദറ്റ് എ ഇസ് ഈക്കൽ ടു സെറ്റ് എക്സ് വൈ ഇസ് ആൻഡ് ബി ഇസ് ഈക്കൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ഫൈൻ ദി നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഫ്രം എ ടു ബി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്കിത് എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അതായത് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിയും നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ക്യു ആയിരിക്കും പി ക്യു ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു പി ക്യു ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എൻ ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും പി ക്യു ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സീക്വൽ ടു സിക്സ് കിട്ടും അല്ലേ സിക്സ് ദോർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിലേഷൻസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നയന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ് ആർ ബി ദ റിലേഷൻ ഓൺ ഇസ് എ ഡിഫൈൻ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി സച്ച് ദാറ്റ് എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു ഇസ് എ മൈനസ് ബി ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ഫൈൻ ദ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആർ ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ആ റിലേഷനും ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഇതാണ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ എ ബി എയുടെയും ബിയുടെയും പ്രത്യേകത ഇതാണ് എയും ബിയും ബിലോങ്സ് ടു ഇസഡ് ആയിരിക്കണം കൂടാതെ എ മൈനസ് ബി ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇസഡിലെ എലമെന്റ്സ് നമുക്കറിയാം നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് സീറോ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ഇവിടെ റിലേഷനിൽ വരുന്ന ഓഡിയോഡ് പേഴ്സ് എ ബി ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എ ബി എ ബി ആയിട്ട് നമുക്ക് എ ബി ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ബിയും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും എയും ബിയിലും വരുമോ നോക്കാം എ മൈനസ് ബി ഇസ് ആൻ ഇൻഡിജർ നമുക്കറിയാം ഏത് രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സിന് ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും അതെന്തായിരിക്കും അത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഏത് രണ
സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓഡിയോഡ് പേഴ്സ് ആണ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ്സ് എടുത്ത ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് വരൂ അല്ലെ അപ്പൊ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ഡൊമൈനിൽ വരുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് അതായത് ഇസഡ് ഇവിടെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ച് ഓഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെക്കൻഡ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദി ഓഡിയോഡ് പേഴ്സ് ആണ് അതായത് ബിയുടെ പൊസിഷനിൽ നമുക്കറിയാം ഏത് ഇൻഡിജർ വേണമെങ്കിലും വരാം അപ്പൊ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് തന്നെയാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇസഡ് തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഡൊമൈനും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് റേഞ്ചും സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൊമൈനും റേഞ്ചും കാണാനായിരുന്നു ഡൊമൈനും റേഞ്ചും നമുക്ക് ഇസഡ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ എക്സസൈസ് ടു പോയിന്റ് ടുവിലെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക